আচ্ছা আমরা গ্লাভস কেন ইউজ করি ফর প্রোটেকশন রাইট অ্যান্ড দ্যাটস ট্রু আই এম প্রিটি মাচ অবসেস উইথ রাইডিং গ্লাভস এর আগেও আমি একটা ওই যে ফেসবুকে কোয়েশ্চেন আসে না যে এটা করলে কি হবে ওটা করলে কি হবে তো একটা কোয়েশ্চেনের আনসার দিয়েছিলাম এরকম যে কি দেখলে কিনতে মন চায় রাইডিং গ্লাভস এটার পিছনে আরও কিছু রিজন আছে যে রাইডিং গ্লাভস এরকম একটা ইকুইপমেন্ট বাইকিং গিয়ারের মধ্যে যদি বলি সেটা যেটা অ্যাফোর্ডেবল মানে ইজিলি অ্যাফোর্ড করতে পারি আমার সামর্থ্য অনুসারে এখন চাইলেই আমি দশ পনেরো হাজার টাকা দিয়ে একটা হেলমেট কিনতে পারবো না বা পাঁচ ছ হাজার টাকা দিয়ে আরেকটা হেলমেট আরেকটা হেলমেট এরকম ভাল লাগছে কিনে ফেলি আই ডোন্ট হ্যাভ দ্যাট মানি ব্রোজ কি হলো এনে কিরে ভাই গাড়ি কি নতুন চালায় নাকি গাড়ি নতুন এই জন্য একটু বেশি চিন্তা করবো ঠিক আছে সমস্যা নাই যেটা বলতেছিলাম একমাত্র রাইডিং গ্লাভসটাই আছে যেটা চাইলে কিনতে না পারলেও মানে পারি আর কি যেমন এটা হচ্ছে আমার নতুন গ্লাভস এনিওয়েজ সো হ্যালো এভরিওয়ান দিস ইজ আজবুল আল খান অ্যান্ড ওয়েলকাম টু মাই ইউটিউব চ্যানেল জেড বি কে ব্লগস আশা করি সবাই ভালো আছেন সুস্থ আছেন আপনাদের দোয়া আলহামদুলিল্লাহ আমিও ভালোই আছি এখন তো আরও বেশি ভালো নতুন একটা গ্লাভস পাইছি এত বিজি কেন ফ্রাইডেতে রোডঘাট তো আজকে টাইটেল থেকে হয়তো অলরেডি বুঝতেই পারতেছেন আজকে গল্পটা গ্লাভস নিয়ে তবে এখন একটা জায়গায় যাচ্ছি গেলেই বুঝতে পারবেন যে আমরা রাইডিং গ্লাভস পরে এটা হাইওয়ে হোক আর সিটি রাইড হোক বা রেগুলার রাইড হোক বাট মোস্ট অফ দ্য কেসেস রাইডিং গ্লাভস প্রোটেকশনের জন্যই পরা হয়ে থাকে রাইডিং গ্লাভসটা কেন বেশি ইম্পর্টেন্ট এটা আপনার একটা কোয়েশ্চেন আসতে পারে সেটা বলতেছি একটু পরে আমরা যারা প্রোটেকশন ইউজ করি মানে একটু সেফলি রাইড করতে চাই বা সেফলি রাইড করার নিয়ে চিন্তা ভাবনা করি মোস্ট অফ দ্য থিং যে না আচ্ছা হেলমেট পরছি হয়ে গেল অ্যাকচুয়ালি ব্যাপারটা তা না আপনি যখন কোনো আপনার সাথে যখন কোনো ইনসিডেন্ট হয় মানে অ্যাক্সিডেন্ট টাইপ অফ সামথিং বা ধরেন পড়ে গেছেন ব্যালেন্স হারাই ফেলছেন অনেক সময় দেখা যায় না শুধু অ্যাক্সিডেন্ট না আপনি বাইকটা ঘুরাইতেছেন বা বাইকটা পিছনের দিকে ব্যাক করতেছেন বা কিছু একটা করতেছেন অন দ্যাট মনে আপনি পড়ে গেছেন তো সেক্ষেত্রেও আপনার গ্লাভসটা ইম্পর্টেন্ট রিজন ওয়াই ওয়েট রাস্তাটা পার হই তারপর বলতেছি কী ভাই বাসা থেকে দাওয়াত দিয়ে আনবে নাকি রিজন হোয়াই বিকজ হচ্ছে আপনি যদি আপনার মানে এরকম পড়ার যদি কোনো সিচুয়েশন চলে আসে তখন আপনার প্রথম কন্ট্যাক্ট পয়েন্ট বা ইম্প্যাক্ট হয় কিন্তু হাতের সাথে কারণ অ্যাজ এ এক্সাম্পল যদি বলি ধরুন আপনাকে কেউ মারতে চাইলো বা মারার মতো একটা ভঙ্গি করলো হয় এরকম করলো এরকম করলে সর্বপ্রথমে আপনার আনকনসিয়াস মাইন্ডে একটা সিগন্যাল হয় যেটা হচ্ছে এ এরকম মানে একটা ডিফেন্সিভ মোডে আপনার হাত চলে যায় এটা একটা মানে আমাদের সাবকনসিয়াস মাইন্ডের একটা আমরা যদি বলি হ্যাবিচুয়েট ওটা বলা যায় আর কি ঠিক তেমনই আপনার যখন অ্যাক্সিডেন্ট হয় বা আপনার পড়ার কোনো উপক্রম হয় তখন আপনার হাতটা সবার আগে আপনার বডিটাকে ডিফেন্ড করার জন্য ট্রাই করে সেম অ্যাজ ওয়েল পা আপনার পাও একটা ভার্নারেবল পার্ট স্পেশালি রাইডিংয়ের ক্ষেত্রে তো একটা স্টাডিতে দেখা গেছে যে ম্যাক্সিমাম ইঞ্জুরিস হয় হাতে এবং পায়ে ম্যাক্সিমাম ইঞ্জুরিস সো বুঝতেই পারতেছেন যে গ্লাভসটা কতটা জরুরি কতটা জরুরি আর আমার ব্যাপারটা একটু ডিফারেন্ট আমি গ্লাভস পরতাম আগে এখনও পড়ি এখনও মাঝে মধ্যে দেখা যায় যে আমি কখন পড়ি না সেটা আগে একটু বলি ইদার আমি যখন এলাকার আশেপাশে থাকি বাসার আশেপাশে থাকি অন দ্যাট মোমেন্ট অথবা আমি যদি লাভস বাসায় ভুলে রাইক আসি যেমন লাস্ট ব্লক কথা দেখছেন যে সন্ধ্যাবেলা বাসা থেকে গ্যাজেট অ্যান্ড গিয়ারে গেছিলাম মানে অফিসে বাসায় আসার পথে গ্যাজেট অ্যান্ড গিয়ারে গেছিলাম অ্যান্ড তখন হচ্ছে কি বলে ওখানে একটা গ্লাভস ফলায় আসছি আরেকটা আমার কাছে আসছে তো এরকম সিচুয়েশন যদি না হয় এছাড়া আমি মোটামুটি সবসময় গ্লাভস পড়ি আপনারাও দেখছেন হয়তো তো অ্যাক্সিডেন্টাল ইঞ্জুরি নিয়ে বলতেছিলাম কথা তো আমার সাথে ঠিক তেমনই একটা ঘটনা ঘটছিল টু থাউজেন্ড রিজন ছিল আপনাদের দেখাচ্ছে ওয়েট ধরেন এরকম একটা রাস্তা এই দাগ বরাবর হচ্ছে আপনার রোড ডিভাইডার এই পাশ থেকে একজন লোক আর আরই দৌড় দিছে আমি তো ভাবছি দৌড় দিয়ে সে পার হয়ে যাবে সে দৌড় দিয়ে আমার সামনে এসে থেমে গেছে এবং আমার ডান পাশে রোড ডিভাইডার বাম পাশে গাড়ি পেছনে গাড়ি অ্যান্ড আমি ব্রেক করি খুবই হার্ড ব্রেক করা লাগছে ইঞ্জিন ব্রেক দিয়ে হার্ড ব্রেক করছি ব্যালেন্স হারায় যায় তখন আমার অ্যাবজারেসটা ছিল ভার্সন টু তো অন দ্যাট মোমেন্ট আমার ফার্স্ট ইম্প্যাক্টটা কিন্তু হাতই ছিল এবং আমি এইভাবে গিয়ে পড়ছিলাম আমার এখনও খেয়াল আছে আমার হাতের তালুর যে গ্লাভসের পাঠটুকু পুরোটা ছিঁড়ে যায় ছিঁড়ে গিয়েও ঘষা লাগে অনেকটুকু নাও আমি মানে ওই অ্যাক্সিডেন্টের পরে আমার রিয়েলাইজেশন হয়েছে যে যদি ওই জিনিসটা না থাকতো তাহলে কি হইতো 
মানে গ্লাভসটা খুব দামি গ্লাভস ছিল না ছয় সাতশো টাকা অন দ্যাট মোমেন্ট থেকে আমি মানে গ্লাভসের রিয়েলাইজেশনটা নিজের মধ্যে আসছে একটা কথা আছে না বাটে না পড়লে পাবলিক কিছু শিখে না আমি হচ্ছে ওই বাটে পরে শিক্ষা নিছি আমি চাই না আপনারা বাটে পরে শিক্ষা নেন আমার মতো আগে থেকেই যাতে শিক্ষা নিতে পারেন বা আগে থেকেই যাতে এই জিনিসগুলো অ্যালার্ট হয়ে যেতে পারেন সেটাই আমি চাই অ্যানিওয়াইজ তো তখন থেকে আমি ভালো ভালো গ্লাভস একটু যেগুলো একটু প্রোটেকশান বেশি পাওয়া যায় ওইগুলো কিনা ট্রাই করি এর মধ্যে আমি দু হাজার থেকে বেশ কয়েকটা গ্লাভস ইউজ করছি প্রথমত তখন তো ম্যাক্সিমাম সময় ইউজ করতাম পাঁচ ছশো টাকার নর্মাল একটা গ্লাভস যা হাতের কমফোর্টের জন্য সেফটির কথা এত চিন্তা করতাম না এটা হচ্ছে মেন ব্যাপার আর কি আমি সময়ের আটশো টাকার যে গ্লাভসগুলো আছে আই রিয়েলি ডাউট এগুলো অরিজিনাল সময় কিনা তারপরে আমি রেভিডের একটা রেপ্লিকা গ্লাভস কিনছিলাম আপনার দু হাজার টাকা দিয়ে যেটা রিভিউ মনে হয় এখনও আমার চ্যানেলে আছে রিভিউ সেকশানে গেলে দেখতে পারবেন তারপরে তারপরে আমি কিনছি হচ্ছে ম্যাট বাইকের একটা গ্লাভস চোদ্দোশো টাকা থেকে রাইডার্স ক্লাব বাংলাদেশ থেকে কিনছি অ্যান্ড ওইটা আমি বেশ কিছু দিন ইউজ করছি বেশ কিছু দিন অলমোস্ট আট নয় মাসের মতো এটা এখনও ইউজ করা যাবে এরকম না যে জিনিসটা ছিঁড়ে গেছে আমি আসলে একটু চেঞ্জ করতে যাচ্ছিলাম যে দেখি ডিফারেন্ট কিছু কেনা যায় কি না বা ডিফারেন্ট কিছু ট্রাই করা যায় কি না এই তো আর তারপরে এই যে এই গ্লাভস ওয়ান সেকেন্ডের এম জি জিরো ফোর এটার কার্বন ফাইবার এটার দাম হচ্ছে বাইশো টাকা দুই হাজার দুইশো টাকা এখন অনেকেরই অনেক ধরনের কোশ্চেন থাকে যে কেন দুই হাজার টাকা দিয়ে আমি গ্লাভস কিনবো বা পনেরোশো টাকা থেকে পাঁচ ছশো টাকার গ্লাভসে কী হয়েছে ভাই এটা আসলে আপনার ব্যাপার আমি আপনাদেরকে জিনিসটা ক্লিয়ার করছি আপনি আমার কথা শুনছেন মানছেন কি মানবেন না সেটা রোলে আপনার ব্যাপার এটা নিয়ে কোনো জাজমেন্ট নাই জাজমেন্ট করতেও চাই না এটা আপনার সিচুয়েশন আপনি ভালো বুঝবেন তো দিস ইজ দ্য মেন কাহিনী আর কি বা ঘটনা যেটাই বলেন আর এই গ্লাভসটার তো স্পেসিফিকেশান বা একটু ডিটেলস আপনাদেরকে বলবই তার আগে আমি যেটা এখন আসছি হচ্ছে ডাক ভবনের সামনে আপনাদের খুবই প্রিয় একজন মানুষের সাথে দেখা করতে আসছি আর আমার খুবই প্রিয় একজন ভাইও বলা চলে আল্লাহ রাস্তার মধ্যে এরকম কেন ওনারে খুঁজতেছি আমি মূলত একবার ফোন দিছি ফোন ধরে নাই এই রোডটাতে আসলে মানে মোটরজিবি ফিল হয় যে মনে হয় যে না কোথাও আসছি বাংলাদেশের মোটরজিবি রোড এই যে দেখেন কি অবস্থা বাতাস আর ওয়ান ফাইভ দেখলেই হয় বাতাস দিয়ে যাবে এটা হানড্রেড পারসেন্ট শিওর আর একটু খুঁজে আসবো কি না বুঝতেছি না আমার তো চলে আসার কথা এখন কটা বাজে চারটার মতো বেজে গেছে দশ মিনিট কম চারটা লেটসি ও ভাইয়া কই हेलमेट রাবি ভাই যাই হোক যাচ্ছি হচ্ছে এই যে আড্ডার যে একটা কমন জায়গা আমাদের মোটো অটো এখানে ছোট একটা কাজ ছিল সানি ভাইয়ের সাথে এই কাজটা ছিল একটু পরে এই ব্লগে আপনারা জানতে পারবেন এর মধ্যে আবার প্রিন্স ভাই ও নক দিছে প্রিন্স ভাই মনে অনেক দিন পরে বের হয়েছে তো দেখি ভাইয়ের সাথে একটু দেখা করে আসি বেচারা অনেক দিন ধরে অসুস্থ আর গ্লাভসের স্পেসিফিকেশান মানে স্পেসিফিকেশান আমি বারবার কেন বলতেছি মানে গ্লাভসের ডিটেলসটা আমি এখন আপনাদের সাথে শেয়ার করতেছি না এটা একদম বাসায় গিয়ে আপনাদের সাথে ডিটেলসে বসে তারপর একটু জিনিসপত্র ক্লোজ আপ কিছু লোকের ব্যাপার আছে তো আরও কিছু জিনিস ডিসকাস করব তখন শেয়ার করবো একবারে লাস্টে তো ব্লগটা দেখতে থাকেন আপনি না বাসা থেকে বের হন না হ্যাঁ এটাই তো বাসার অফিস ছাড়া নাকি কোথাও যান না ওকে নিয়ে আসছি আমি কে বলছে কি বলছে 
আপনি ব্যবসা শুরু করছেন নতুন আমি প্রথম ভাবছিলাম যে ম্যাট বাইক এর যেটা আমি ইউজ করতাম সেটাই আবার ইউজ করবো রাইডার্স ক্লাব বাংলাদেশ জিনিসটা খুবই খারাপ লাগছে ম্যাট বাইক এর বলা যায় আমি ফ্যান হয়ে গেছি আপনাদের সাথে আমি মূলত গ্লাভসটা পেয়েছি আপনার গতকালকে রাতে অফিসে ডেলিভারি আসছে অফিস থেকে আসার সময় পরে আসছি আজকে বেশ কিছুক্ষণ দেখলে তো পরে রাইড করলাম সো দিস ইজ ইট এই হচ্ছে গ্লাভস আর যদি বলি গ্লাভস সম্পর্কে অ্যাজ ইউজাল নাকাল প্রোটেকশন ফিঙ্গার প্রোটেকশন তবে এখানে একটু এক্সট্রাডারি যদি ভ্যালু এডিশনের কথা যদি বলি সেটা হচ্ছে এই জায়গাটাতে এই জায়গাটাতে হচ্ছে তারা কার্বন ইউজ করছে নাকেলেও করছে এখানেও করছে তো এই জিনিসগুলো হচ্ছে বেশি ইম্প্যাক্ট হয় ফার্স্ট ইম্প্যাক্ট ওখানে আসে সবচেয়ে বেশি ইম্প্যাক্ট যেটা হচ্ছে এই জায়গাতে আপনি ধরুন পড়ে যাচ্ছেন সবার আগে কিন্তু হাতটা এইভাবে পড়ার থেকে সবসময় ম্যাক্সিমাম সময় এইভাবেই বেশি পড়ে যেহেতু আমরা একটু ডিফেন্সিভ পজিশনের কথা এর আগেও মেনশন করছি আমি এইভাবে হাতটা পড়ে সো এই জায়গাটাতেই বেশি আর আমার যখন অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছিল এইটুকু জায়গা আমারও এখানে ফার্স্ট ইম্প্যাক্ট লাগছে অ্যান্ড দেন হচ্ছে এই টুকু জায়গা ছিঁড়ে গেছে আর আরেকটা বেশি জিনিস ভালো লাগছে এটা মানে টাচ সেন্সিংয়ের ব্যাপারটা টাচ সেন্সিং এরটা খুবই ভালো কাজ করে আর রোজ এটা আরেকটা ইউনিক জিনিস যেটা খুবই ইন্টারেস্টিং লাগছে লাস্ট ব্লকটাতে দেখছেন যে আমি একটা গ্লাভস রেখে বাসায় চলে আসছি পরের দিনকে গ্লাভসটাতে নিয়ে আসছি তো এটাতে এরকম হবে না কেন হবে না এটাতে হচ্ছে এই জায়গাটাতে ম্যাগনেট আছে দুই পাশে দুইটা ম্যাগনেট লোক অ্যাট দিস এটা হচ্ছে ম্যাগনেট ছোট্ট একটা ম্যাগনেট দুই পাশে যখন ম্যাগনেটে দিয়ে দেবো এইটা খুবই মানে ভ্যালুয়েশন বা ইউনিক লাগছে যদিও দামটা একটু বেশি লাগছে আমার কাছে বাট এন দামটা মাঝে মধ্যে দামটা যদি একটু বেশি হয় যদি স্যাটিসফ্যাকশনটা আসে সেটার ভ্যালুটা ওই দামের থেকেও বেড়ে যায় এই ওরা এই এখানেও হচ্ছে দুইটা ইয়ে দিছে কালো ম্যাটেরিয়াল দিছে মোস্টলি এটা হচ্ছে সামারের জন্য আই থিঙ্ক উইন্টারও ইউজ করা যাবে বিকজ হচ্ছে এই জায়গাটা করতে আপনার ইয়ার ঢোকার চান্সেস কম যদিও এখানে ছোট 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 ইয়ে দেওয়া আছে আই মিন ফুটা করা আছে আর এদিক দিয়ে হচ্ছে ম্যাশ খুলে যদি দেখাই দেখতে পাচ্ছেন এই মনে হয় না অত ভালোভাবে দেখা যাবে দোকানে দেখবেন বা আমি রাইডার্স ক্লাবের লিঙ্ক ডেসক্রিপশন বক্সে দিয়ে দিচ্ছি ওখানে কেউ দেখতে পারেন সো ইটস হাইলি রিকমেন্ড সো দেখছি আশা করি ম্যাট বাইকের মতো এটারও ফ্যান হয়ে যাবো বাট দিস ওয়ান লুকস ইন হ্যান্ড রিয়েলি গুড থ্যাংক ইউ এভরি ওয়ান যারা এতক্ষণ পর্যন্ত ভিডিওটা দেখছেন আড্ডার বেশি জিনিসপত্র শেয়ার করি নাই কজ আমাদের আড্ডাতে একটু বেশি ক্যাজুয়াল হয় যেটা হয়তো অনেকে অনেক ভাবে নিতে পারেন অ্যান্ড দ্যাটস ইট ফর টুডে আশা করি ভিডিওটা ভালো লাগছে ভালো লাগলে ডেফিনেটলি চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করবেন আর যদি গ্লাভ সম্পর্কে জানতে চান প্লিজ লুক ইন দ্য ডেসক্রিপশন বক্স আজকে এখানে শেষ করতেছি দেখা হচ্ছে নেক্সট কোনো ব্লগ ইন নেক্সট কোনো রাইড টিল দেন রাইড সেফ স্টে সেফ কয় টাকা দাম আপনি ভিডিও করতেছেন করেন